सर ए उका रुका रहा வேலக்காரி <laughs> 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 காலையில் எட்டு மணிக்கு வந்துட்டு பத்து மணிக்கு திரும்பி போயிடுவா ஜஸ்ட் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் வேலை பார்ப்பா அவளுக்கு எவ்வளவு சேலரி தெரியுமா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அவ்வளோவா நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்கேன் டே நைட் வேலை பார்க்குறேன் சார் என்ன பண்ணுறது விஸ்வா தளபதி ஏழைங்களா எத்தனையோ பேர் பிறக்கிறாங்க ஆனால் ஏழையாவே சாகிறவன முட்டாள்னு <laughs> 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 உனக்கு வசதிகளோடு சேர்த்து உன் லைஃபும் செட்டில் ஆகிடும் உன் கணவெல்லாம் நனவாகும் எப்படி நான் உனக்கு ஐம்பது லட்சம் கொடுக்குறேன் அந்த பொண்ணை ரேப்பன் மர்டர் பண்ணது நீ தான் ஒத்துக்கணும் என்னால முடியாது அப்புறம் நான் வாழ்க்கை போற ஜெயில தான் கிடைக்கணும் அப்புறம் எங்க அம்மா எங்க அக்கா என்னால விடுங்க சார் விஸ்வா நான் சொல்றதை கேட்டு நீ ஜெயிலுக்கு போனா அது கொலையில் தற்கொலைதான்னு சொல்லி வாதாடி உன்னை வெளியே கொண்டு வந்துடுவேன் இங்கே பாரு விஸ்வா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா குத்தி கொலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆள் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபா ஆஃபர் கொடுக்குறேன் யோசிச்சு பாரு வீட்டில் என்ன சொல்கிறது வெளியூரில் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு நான் வர்றதுக்கு எப்படியும் கொஞ்ச நாள் ஆகும்னு சொல்லிடு பேசணும் ஃபோன் நம்பர் கொடுன்னு கேட்டா ஹே ஜெயிலுக்குள்ள காசை கொடுத்தா உன் பேர்ல ஜெயிலையே எழுதி வச்சிருவாங்க அப்ப போனை கொடுக்க மாட்டாங்களே என்ன நான் உன்ன கட்டாயப்படுத்தலப்பா நீ இல்லன்னா வேற ஒருத்த சார் நான் வீட்டுக்கு ஒரு போன் பண்ணிக்கிறேன் ஹலோ ஹலோ வாணி நான் தான் விஸ்வா பேசுறேன் சொல்லுடா விஸ்வா எப்படி இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீ அப்புறம் அம்மா எப்படி இருக்கீங்க அம்மாவும் நல்லா இருக்காங்கடா அம்மாட்ட போன் கொடு இந்தாங்கம்மா விஸ்வா அது ஒரு பெரிய கம்பெனில வேலை கிடைச்சிருக்கு மும்பைல நான் வர்றதுக்கு ஒரு 5 வருஷம் ஆயிடுமா அப்போ நம்ம குடும்பம் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதமா நான் எல்லastype வாணி கிட்ட சொல்றேன் அப்புறம் அம்மா அது சொல்லுப்பா வாணி கே யாரோ மாப்ள பாத்துக்கன்னு சொன்னல்ல அவங்க கிட்ட பேசி பாரு சரினா கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் பா நீ பத்திரம் ம் சரிமா என்ன விடு நீ நல்லா இருக்கல்ல நல்லா இருக்கேன் பா ம் சரிமா நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் என்ன ம் சரிப்பா இவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கான் கடவுளே நீ தான் அவனுக்கு துணையா இருக்கணும் சரி சார் எனக்கு எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் பணம் ஆ வரும் விஸ்வா டோன்ட் வரி எல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் போலீஸ் வந்தா வருவாங்க கேஸ் போடுவாங்க போடட்டும் சார் சட்டங்கிறது ஒரு சல்லடம் மாதிரி சுற்றியும் செவிர கட்டியிருக்காங்க கசீர அடித்தளத்தை கட்டலை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க பிரபாகர் காமத்தை கட்டி வைக்க முடியாது அழக முந்தானையால் முடிஞ்சு வைக்க முடியாது கந்தலான வாழ்க்கையை தங்க மாதிரி மாத்திரனா யாரு தான் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்க
ஆண்மையோட கலெக்ஷனை எங்கெங்க தோணுதோ அங்கெல்லாம் போட சார் உன் கடவு நனவாகணுமா வேண்டாமா சார் அது வந்து எப்படி சார் இன்ஸ்பெக்டர் நான் பிரபாகர் பேசுறேன் இங்க ஒரு கேஸ் மேட்டர் நீங்க கொஞ்சம் ஏலகிரி வரைக்கும் வந்தா நல்லா இருக்கும் ஓகே பாய் பிரபாகர் போலீஸ்க்கு எதுக்கு போன் பண்ணீங்க நாமளே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா அவங்க வந்து விஸ்வாவை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க இல்ல அவங்களுக்கே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு இங்க வந்தாங்கன்னா சந்தேகத்துல ராகுலையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க தென் வாட் அபவுட் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் ப்ராப்ளம் எதுவும் ஆகாது இல்ல என்ன நம்புங்க சார் சொல்லுங்க பிரபாகர் யூஸ்வலி லாயர் மீட் பண்றது கோர்ட்ல தான் இல்லனா எங்க டியூட்டி டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு ஸ்டேஷன்ல தான் பாப்போம் இன்னைக்கு என்ன ரெசார்ட்க்கு வர சொல்லிருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க மேடம் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க பிரபாகர் இவரு என்னோட கிளைண்ட் அவரு அவர் பையனா ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லுங்க அவர் ஃபியான்சி மர்டர் நடந்துருக்கு ஓ சர்ப்ரைசிங் டெத் ஸ்போர்ட்ல லாயர் மர்டர் நடந்தா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது போலீஸ்க்கு ஆனா உங்க கிளைண்ட் ரொம்ப புத்திசாலி வாங்க பாக்கலாம் விஷயம் எப்ப தெரிய வந்தது அரௌண்ட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு அவன் டாடிக்கு கால் பண்ணான் தேவையான <laughs> 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 இந்த ரெண்டு பசங்களையும் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போய் என்கொயரி பண்ணணும் மேடம் விஸ்வாவையா ராகுல் என்ன
குற்றவாளிய <laughs> நோ 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 மேடம் விஸ்வாதா பிரபாகர் சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நம்பறதுக்கு கை நாட்டு வச்சு எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு வந்தவ இல்லனா போலீஸ் டோன்ட் ட்ரை டு ஃபூல் மீ இல்ல மேடம் அது எப்படி சொல்றீங்க உங்களுக்கு சாட்சிய புதுப்பிக்கிறதுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு சாட்சிய தேடுறதுக்கு தெரியும் ரூம் அட்மாஸ்பியரை பார்க்கும்போது ட்ரிங்க்ஸோட ட்ரக்ஸும் எடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை உடம்புல துணியே இல்லை ரேப் பண்ணுறவன் துணி மொத்தத்தி எடுத்திருப்பானா அட்லீஸ்ட் ஸ்ட்ரகிளிங்காக தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அதோட அறிகுறி எதுவும் இல்லாதப்போ செக்ஸ்க்கு விருப்பப்பட்டு தான் நடந்திருக்கணும் அதுக்கு காரணம் அந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிட்ட ட்ரக் லவர்ஸ் ரெண்டு பேரும் உள்ளே இருக்கும்போது இவன் நுழைஞ்சிருக்கலாம்ல அவ உடம்பு மேல இருப்பட்டிருக்க கீரல் அவ உயிரோட இருக்கும்போது நடந்தது இல்ல அதோட அவ செத்து ஆல்ரெடி த்ரீ டு போர் ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு செத்த உடம்புல என்னதா கடிச்சு கீறினாலும் ரத்தம் வராது பெட்ல சதுரி இருக்கிற ஸ்பம் கண்டென்ட் இன்னும் ஃப்ரெஷ் இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமா கெல்ட் கண்ணில் தெரியுது நீங்க காட்டின முகத்துல இல்ல இன்னொருத்த ஃபேஸ்ல மேடம் நான் சொல்றத கேளுங்க பரவாயில்ல பேசுங்க ஹலோ எங்க காலையில எந்திரிச்சு எங்க சொல்லிக்காம போயிட்டீங்க ஒரு எமர்ஜென்சி மீட்டிங் இருந்துச்சு அதுக்காக வந்திருக்கேன் நான் டிஃபன் சாப்பிடாம காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ராகுல் கூட இன்னும் வரல அவ என் கூட தான் இருக்கா உங்க கூட வா ஏன் ஒண்ணு இல்ல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ரப்பா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ராகுல் கிட்ட போன் கொடுங்க இரு ஒரு நிமிஷம் ராகுல் அம்மா ராகுல் எங்க இருக்க ஒண்ணு இல்லமா நேத்து ராத்திரி நானும் பிரீத்தியும் ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு வந்திருந்தோம் நல்லா தானே இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் ஆனா பிரீத்தி ஏய் என்னாச்சுடா ராகுல் பிரீத்திக்கு என்னாச்சு ஹலோ ஹலோ அதான் பேசிட்டே இல்ல வீட்டுக்கு வந்து நான் எல்லா டீடைலையும் சொல்றேன் நீ இப்ப போனை வை என்னாச்சுன்னு சொல்லுங்க நீங்க ஏன் அங்க இருக்கீங்க இப்படிப்பட்ட பையனை நீ பெத்ததுக்கு இதுக்கெல்லாம் அவங்க ஒத்துப்பாங்களா அந்த வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க எஸ்ன்னு மட்டும் சொல்லுங்க போதும் அவங்க ஒருவேளை நோன்னு சொன்னா நீங்க தான் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் எனக்கு ஒரு நாக்கு ஒரு வாக்குதான் ரெண்டாச்சுன்னா ரொம்ப டஃப் லேடி நெருப்புல காட்டி குனிய வைக்கிறதுக்குள்ள ரொம்பவே வேத்து போச்சு எது நெருப்பு அமௌண்ட் தான் அது ஏன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்வளோ அந்த பையனுக்கு ஐம்பது லட்சம் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஐம்பது எனக்கு ஐம்பது நீங்க என் கம்பெனி லீகல் அட்வைசர் தானே சார் அது உங்க கம்பெனி பிஸ்னஸுக்கு உங்க பையனோட குறும்புத்தனத்துக்கு இல்ல வேற யாராவது இருந்திருந்தா உங்க டோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி மேல பர்சன்டேஜ் கேட்டிருப்பாங்க இப்போ நான் சொல்றத கவனமா கேட்டுக்கோங்க 
ஃபர்ஸ்ட் நீ அப்ப பணம் கிடைச்சிரும்ல கொடுப்பாங்க ஆ சரி யார் என்ன கேட்டாலும் லாயரை காட்டிடு லாயர் தவிர வேற யார்கிட்டயும் பேசாத ஏ வீட்ல கூட வா ஐயோ ஏய் அப்புறம் நீங்க பிரஃபுல் குமார் ஆ உங்களோட மீட்டிங்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் வெர்ச்சுவல் நாட் पर्सनल ஓகேவா டட் ஐ அம் ஃபீலிங் গিলட்டி ஃபார் வாட் ஐ டிட் நான் பண்ண தப்புக்கு நானே தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் முடிஞ்சது நம்ம இங்க போறன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இவ என்னடானா வெல்ல குடி கட்டிட்டு இருக்கான் அப்பா அண்ணா என்ன உன் தம்பி மாதிரி நினைச்சுக்க நீ மட்டும் கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா எல்லார் வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும் பாரு ராகுல் இது உனக்கும் பிரீத்திக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் இல்ல உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக நாங்க எல்லாரும் ரிஸ்க் எடுக்கறோம் இது உன்னோட ஃபேமிலி கௌரவ பிரச்சனை இல்ல अंकल சரி வா நீ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகு உனக்கு தெளிவா புரிய வைக்கிறா 